Ciao Alessandra, noi ci conosciamo già, eh, siamo delle veterane <ride> di queste interviste, diciamo così, in plein air. Eh, ti abbiamo invitato qui perché qui siamo in un posto particolare. Siamo in un toponimo che si chiama Verginina del Prato Buono, territorio in Granaglione, zona di Granaglione, comune di Alto Reno Terme, provincia di Bologna. Ti abbiamo invitato perché tu hai fatto, dopo uh, la tua ricerca che mh, è, si è conclusa con la pubblicazione del libro Le strade antiche del Belvedere, un'altra ricerca sui toponimi. E quindi vogliamo sapere che cosa c'è di nuovo che hai da raccontarci su queste, su queste cose. Grazie, grazie dell'invito. Sì, a proposito eh, di questa ricerca sui toponimi che ho fatto, che riguarda eh, naturalmente la, soprattutto la mia zona, quindi la zona di Lizzano in Belvedere, siamo comunque abbastanza contigui con voi, e, tra l'altro anche la, il dialetto è molto simile, e questa ricerca ultima sui toponimi è stata molto interessante e è interessante anche il luogo dove ci troviamo perché appunto mi hai detto Verginina del Prato Buono e questo mi fa venire in mente che effettivamente dato che questa vostra valle della Randaragna è così aspra ehm, ogni luogo che avesse una caratteristica di, eh, migliorativa diciamo così, rispetto al resto del territorio dovesse avere assolutamente una dignità diciamo maggiore rispetto ad altri quindi il fatto che si chiami prato buono sicuramente eh, vuol dire <ride> che gli abitanti avevano appunto notato le caratteristiche importanti di questo luogo che sicuramente è ben aperto e esposto bene al sole rispetto ad altre zone che sono invece assolute molto impervie si presta al raccolto eccetera eccetera tra l'altro noi qui ci troviamo su questa bellissima strada eh, e a questo incrocio e vedo che questa strada si chiama via del pegre quindi delle pecore praticamente e questa è un'altra cosa importante cioè il prato buono centrava anche forse con il discorso delle pecore e, e quindi con il discorso della transumanza forse allora, sicuramente passavano di qua quando dovevano andare all'alpeggio, quindi questo era un, punto, era un punto importante, si chiamava così proprio per questo. E quindi toponimo e vita quotidiana si fondono insieme, giusto? Tu hai fatto una ricerca specifica su queste cose. Hai parlato di transumanza, transumanza è una parte importante della storia della nostra civiltà qui probabilmente forse non si trattava proprio di transumanza detta in senso stretto perché quando si parla di transumanza si parla di lunghe percorrenze certo ehm, cioè viene ancora praticata ma in maniera mh, assolutamente ridotta rispetto a quello che succedeva eh, molti molti anni anche secoli fa adesso per esempio si fa con i camion quindi le pecore vengono caricate sui camion eccetera eccetera su al corno alle scale in località le malghe c'è ancora il pastore che arriva ogni estate con i camion e scarica le pecore che rimangono poi all'alpeggio per i tre mesi e mezzo circa estivi e, dicevo che questo luogo, questo, questo toponimo di via del, pegor, del pegre, quindi delle pecore, può essere certo in relazione alla transumanza. Assolutamente sì, la transumanza è stata uno dei eh, motivi eh, per cui si sono costituite tante strade, anche secondarie, perché naturalmente i pastori, tu immagina di avere un pastore proprietario di tante pecore che era originario di questa zona. Quando doveva spostarsi sia in estate verso la montagna, diciamo così, sia in, in verso l'inverno, verso la pianura, eh, ovviamente partendo dall'alto aveva bisogno anche di strade un pochino secondarie. Questa si chiama via delle pecore, per cui eh, è, molto ci sta, è molto probabile che fosse, che servisse anche per questo motivo. E Prato Buono poteva essere un punto di sosta appunto per consentire al mandriare, cioè la sosta delle pecore, per una notte all'interno di recinti provvisori eh, e al mattino dopo poi appunto tutta la carovana ripartiva. Quindi ci può stare, ecco. 
Poi certo le strade, le strade del nostro territorio appenninico sono strade eh, spesso molto molto antiche. Quando dico molto molto antiche mi riferisco alla mia zona ma probabilmente era così un po' in generale, parlo sicuramente di epoca romana e in alcuni casi probabilmente anche prima. Noi nel Belvedere abbiamo due eh, punti, di, di, di due sedi, diciamo così, eh, neolitiche, di stazioni neolitiche, per cui la popola il popolamento di queste zone era eh, sicuramente anche precedente a quello romano. E quindi questo è. Ok. Ehm, quindi appunto dicevo le nostre strade sono quasi tutte romane e sono state poi come è successo in tanti altri luoghi abbandonate nel corso del, eh, de, dei secoli che vanno diciamo così dal V al IX secolo eh, in seguito appunto alle invasioni di, di vari popoli del nord tra questi popoli del nord però c'erano anche i Longobardi che invece hanno avuto una funzione di recupero di molte di queste strade. Quindi se noi oggi abbiamo ancora delle strade eh, come questa, anche ci sono dei dettagli ancora di lastricato, lo dobbiamo quasi certamente ai Longobardi che hanno un po' rifunzionalizzato e recuperato molte di queste strade di percorrenza, che era anche una lunga percorrenza, eh, perché da qui si arrivava fino alle montagne, si valicavano le montagne e da lì si andava verso Roma, eccetera, eccetera. E qui comincia poi il discorso dei pellegrini, ma ti lascio la parola. Ok, è sempre interessantissimo ascoltarti perché bisognerebbe ascoltarti per ore <ride> in tutte queste, queste ricerche. Mi interessa molto perché tu riesci a trasmettere il clima, il clima che, che, si, poteva, eh, che si poteva vivere eh, quando ancora appunto queste strade erano fondamentali, non erano un divertimento, una curiosità, erano assolutamente fondamentali. Per esempio mi ha stupito molto quando mi hai raccontato che eh, per andare al mercato eh, si facevano anche due o tre giorni di cammino a volte carichi di, di oggetti o di eh, vivande di beni vari che venivano scambiati e venduti quindi eh, bisognerebbe provare insomma a fare la stessa cosa eh, quindi un, un percorso un po' diverso dal trekking che, a cui siamo abituati eh, ecco mi interessa molto eh, poi, cosa ci puoi dire di, di, di questo? Cioè, eh, rievocare nel libro appunto precedente che hai fatto la vita dei mercanti, dei briganti e dei pellegrini, per me in qualche piccolo punto è stato veramente, come posso dire, un po' come calarsi no? nel silenzio di queste cose, queste valli, eccetera, che tra parentesi così dopo ti lascio la parola, abbiamo recentemente pensato di valorizzare rimettendo a nuovo alcuni punti panoramici per poter poi godere il panorama e anche la percorrenza eh, per rinnovarla insomma, quindi raccontaci un po'. Ma dunque il discorso dei, dei mercanti innanzitutto, allora intanto eh, voi da qui eh, come noi dalla parte di là eh, siete vicini alla Toscana, in particolare a Orsigna. A Orsigna eh, quindi ave avete ancora oggi delle strade che salgono no? da Pacchioni eccetera eccetera, eh, a Orsigna c'era un mercato, sto parlando degli affine dell'Ottocento, eh, dove, dove convergevano molte persone. E convergevano persone anche da queste parti che magari portavano a spalla, come dicevi tu, valicando le montagne, eh, portavano oggetti in legno, portavano le tele eh, tessute dalle donne della montagna. E quindi queste strade che oggi sono in gran parte anche sentieri cai, quindi del club alpino italiano, in realtà sono queste strade antiche e io eh, quando ho fatto la ricerca precedente ma anche questa della toponomastica ehm, ho voluto provare a fare un esperimento eh, che è una cosa che dico anche quando mi capita di accompagnare magari dei gruppi no? Così. facciamo finta di essere a 150 anni fa e quindi di non avere nulla di quello che abbiamo addosso così come lo abbiamo adesso ma 
di essere vestiti in modo completamente diverso, quindi non avere le scarpe tecniche, non avere eh, l'abbigliamento tecnico, nulla di tutto ciò, ma vestiti di lana di pecora, le, gli scarponi di, di cuoio e di legno. E quindi eh, questo immedesimarsi, provare, perché è ovvio che non lo facciamo, però questo immedesimarsi eh, secondo me serve anche a calarsi nel paesaggio in una maniera diversa, quindi a viverlo non soltanto da fruitori eh, camminanti, ma eh, da fruitori di un territorio calandovi sì proprio dentro, che dovrebbe essere poi la finalità di un cammino vero, diciamo così. E questo riguarda i mercanti, ma riguardava anche eh, i pellegrini, anzi ancora di più, perché lì c'era la motivazione spirituale, lì c'era una spinta ideale dietro che eh, naturalmente noi purtroppo insomma, non abbiamo più. Eh, però eh, questo valeva ancora di più, perché mentre il mercante aveva una finalità economica, quindi diceva io sì, devo andare perché guadagno qualcosina, un pellegrino... E da qui doveva valicare le montagne, scendere a Orsigna, Orsigna andare a San Marcello, San Marcello scendere a San Mignato e da lì unirsi alla via Francigena e scendere a Roma. E da Roma poi volendo poteva andare anche chissà dove, perché poteva andare anche in Puglia, imbarcarsi, andare a Brindisi, andare a Gerusalemme. Cioè quindi c'era il mondo, oppure da San Mignato prendere direzione nord e andare eh, a Santiago di Compostella. Eh, quindi un pellegrino aveva una, una, una spinta incredibile perché non era facile. La cosa diversa era che un mercante doveva andare con qualsiasi tempo o quasi perché un pellegrino poteva permettersi di aspettare la stagione migliore. E quindi ovviamente un pellegrino difficilmente viaggiava in inverno, ovviamente. Ecco, quindi questo è un po' il quanto. Ho una curiosità da togliermi. È vero che prima di partire facevano testamento? Sì, <ride> è vero, ne sono rimasti fra l'altro diversi, alcuni anche che riguardano la nostra zona furono pubblicati diversi anni fa. Uno per esempio nel 1230 di un uomo di Rocca Corneta, quindi della nostra zona, era necessario fare testamento perché effettivamente tu pensa che cosa poteva voler dire 800 anni fa mettersi in cammino così. <ride> e il pericolo maggiore era rappresentato dai briganti, per esempio, da coloro che potevano assalire i pellegrini per cercare di rubargli il poco che potevano avere. E infatti eh, si cucivano poi pochi soldi, non so, nell'orlo del mantello eh, o nel cappuccio. Cioè cercavano di avere degli accorgimenti, ma ne morivano moltissimi. Poi naturalmente le malattie. Poi naturalmente, non so, il valicare per esempio i ponti, quindi i guadi dei fiumi, era una cosa tutt'altro che facile perché non c'erano i ponti come li conosciamo oggi. Eh, erano quelli che nel film di Monicelli l'armata Brancaleone chiama il cavalcone, no? <ride> Vai tu a Bacuc che sei di poco peso. Ecco, insomma, c'erano questi ponti estremamente precari che erano un po' poi un pochino anche la, la, la rappresentazione della precarietà della vita in generale, diciamo, di quel periodo lì, prima dell'anno 1000, ma anche un bel po' dopo, insomma, ecco. Quindi, cioè, le strade, noi siamo abituati, ripeto, a percorrere questi sentieri come camminatori perché ci piace da trekking mentre invece dietro c'è molto esatto mentre invece dietro c'è molto molto di più dunque qual è il toponimo che ti ha colpito di più ce ne sono stati diversi devo dire allora nella nostra zona per esempio ho trovato un al source cioè le sorti che mi ha incuriosito tantissimo perché ma che sorti di che? Quindi, quindi questa è stata una cosa, questo è un interrogativo che è rimasto aperto perché nella ricerca, a parte che io come sai nella ricerca ho specificato il fatto che non è il mio lavoro, nel senso che io sono uno storico, però qui mi sono divertita, diciamo. Per cui ho, fa, ho lanciato anche un pochino di, di, di sassolini nello stagno, quindi come dire, di inviti anche ad altri. 
e, e infatti insomma adesso spero che qualcuno raccolga questo invito per analizzare anche dei toponimi che io ho lasciato in sospeso questo delle source sicuramente è, è, stato, è particolare un altro molto particolare è Gagliasso Gagliasso anche questo che è un appezzamento di terreno piccolissimo che ha un nome però splendido <coughs> Questo invece eh, per fortuna ha una origine piuttosto chiara perché viene da Galeazzo, quindi da un nome proprio di persona che è stato eh, traslato, diciamo così, in dialetto. Per quello che riguarda invece la vostra zona, sicuramente incuriosisce tantissimo è Tideri. Tideri che appunto è, per, è raggiungibile da questa strada, se non erro. Ehm, Tideri è un, è un nome meraviglioso per un luogo. Eh, non so, che, adesso ci devo ancora un pochino studiare e poi magari ti saprò dire che cosa vuol dire. <ride> so, che, so che sono state fatte ricerche in quest, per questa zona di toponomastica, fu fatto anche l'Atlante, no? mi sembra, di toponomastica granaglionese anni fa, dizionario di, 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 di toponomastica. E, il mio lavoro era un pochino diverso, il mio lavoro è un po' diverso, è scanzonato. Io così l'ho chiamato perché effettivamente così doveva essere. Ecco, come tu sai, io non scrivo solo per gli addetti ai lavori, non mi interessa. Io vorrei che tutta la gente fosse coinvolta, proprio perché vorrei che tutti conoscessero il proprio territorio. Allora, io ti ringrazio nuovamente. Ti invito a presentare il tuo libro, a presentare le tue ricerche, <ride> comincio a essere veramente curiosa e quindi ti do un altro appuntamento. Bene, grazie Alessandra, grazie. Eh, un bacio e un a presto prossimamente su App Web TV. <ride>